फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप अच्छे ही होंगे आजकल रोज हम ट्राई करते हैं कि शाम को एक बार थोड़ी सी वॉक पर जाए एंड उससे माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है कोरोना वायरस का डर तो है ही फिर भी इंग्लैंड में केसेस काफ़ी कम होते जा रहे हैं लोग सही हो रहे हैं और धीरे धीरे लोग नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं अपनी और उम्मीद है कि एक जून से काफ़ी ऑफिस भी खुल जाएंगे एंड आई होप सब कुछ जल्दी से अच्छा हो जाए परिवार है करने के लिए मैं अपने हस्बैंड के साथ घर के पास में ही आई हूँ पास में ही एक गार्डन है यहाँ ज्यादा लोग वॉक नहीं करते हैं रास्ते में अगर आपको कोई मिलता है तो वो अपने आप ही दूरी मेंटेन करने की कोशिश करता है वो रुक जाता है आप निकल जाओ या आप रुक जाओ इस तरीके से लोग समझदारी से काम ले रहे हैं एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छे फुटपाथ भी हैं तो चलने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है आराम से आप वॉक कर सकते हो हमारी वॉक पूरी ही होने वाली है हम घर की तरफ जा रहे हैं और एंड मेरी बेटी प्रैम में ही सो गई है और बाहर आके काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेश एयर मिल जाती है थोड़ी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि घर जाके आप अच्छे से सफाई करें सब लोग अपने हाथों को धो लें अच्छे से कपड़े चेंज कर लें या नहा लें तभी किसी और चीज को छुए घर की एंड काफी दिनों से मुझे इस बुक का इंतजार था इसमें फाइव बुक्स का एक सेट है जिसमें फर्स्ट हंड्रेड लेटर्स थिंग्स और काफी सारी चीजें हैं एंड मैं अपनी बेटी को अब ये दिखाना शुरू करूंगी एंड थोड़ा थोड़ा वो पहचानना सीखेगी इस और साथ ही में एक ये चार्ट भी है जो फूड चार्ट है बच्चों के लिए जो एलास किचन वालों ने दिया था जिसमें उन्होंने बताया है कि बच्चों को आप वीनिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं पहले स्टेप पे उन्हें क्या खिलाना चाहिए सिक्स मंथ प्लस में क्या खिलाना चाहिए फिर ट्वेल्थ मंथ्स के हो जाए तो क्या खिलाना चाहिए कौन से वेजिज़ कौन से फ्रूट कौन से ग्रेन्स आप दे सकते हैं बच्चों को और साथ ही में एक स्टिकर्स भी दिए हैं उन्होंने काफ़ी सारे जो लगा सकते हैं हम और इसमें एक चार्ट है जो आप भर सकते हैं कि बच्चे ने पहले क्या खाया उसको कौन सा फेवरेट फ्रूट है एंड उनके अगर आप ऐप्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको कूपन्स भी मिलते हैं और अब डिनर टाइम है मैं अपने बच्चे के लिए पहले डिनर बनाऊंगी आज मैं अपनी बेटी के लिए दलिया बनाने वाली हूँ जिसमें मैं थोड़ी सी मूँगी दाल और कुछ वेजीज डालूँगी और सबसे पहले मैं दलिया को थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लूँगी एंड फिर उसमें मैं दाल और वेजीज सब ऐड करूँगी बहुत ज़्यादा दलिया नहीं लूँगी मैं थोड़ा सा ही क्योंकि बच्चों की डाइट तो बस एक कटोरी में ही हो जाता है और फिर ज़्यादा बनाओ तो फिर रखा रहता है इसलिए थोड़ा सा ही दलिया उसको पहले अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा वो उसमें अच्छी खुशबू आने लगी और थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए फिर इसमें हम दाल ऐड करेंगे मैंने यहाँ पर मुंगी दाल मटर गाजर टमाटर और जो भी वेजीज आप डालना चाहें वो ले सकते हैं बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है अब सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे एंड थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी एंड पानी डाल के फिर मैं अच्छे से इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी दो तीन सिटी में बनकर तैयार है बहुत जल्दी बन जाएगा ये एंड ये बनकर दो सिटी में तैयार हो गया है और मैं इसको निकाल लूंगी थोड़ा सा मैंने इसको पानी ही रखा है ज़्यादा सूखा नहीं बनाया है ताकि बच्चा आराम से खा सके और इसमें मैं वेजीज को मैश कर दूंगी मटर और वेजीज को मैं इसमें मैश कर दूंगी और अब ये रेडी है और मैं अपनी बेटी को खिला दूंगी उसका भी डिनर मैं जल्दी करवा देती हूँ और फिर मैं अपने डिनर की तैयारी करूंगी 
एंड अब मेरी बेटी का प्ले टाइम है वो अपने टॉयज के साथ खेल रही है मैंने उसका डिनर जल्दी ही करवा दिया है एंड वो जब वो थक जाएगी फिर हम उसको थोड़ा दूध दे देंगे और दूध पी के फिर वो जल्दी ही सो जाती है एंड फिर इस टाइम में मैं अपना डिनर बना लूँगी एंड मेरे हस्बैंड मेरे बेटी अनन्या को देख लेंगे एंड आप लोग भी बताएं कि आप अपने बच्चों के लिए कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाते हैं क्या क्या नई चीज़ें करते हैं बच्चों के हर एक स्टेज में उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ कुछ नई चीज़ें होती हैं एज अ न्यू पेरेंट एज ए फर्स्ट टाइम मम्मीज हमें देखते रहना पड़ता है सीखते रहना पड़ता है एंड आज मैं डिनर में मलाई कोफ्ता बनाने वाली हूँ जो कि मैं हस्बैंड की स्पेशल डिमांड पे बना रही हूँ और उसके लिए मैंने प्याज काजू हरी मिर्च को कढ़ाई में भूनने के लिए रख दिया है एंड साइड में मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं एंड पनीर भी मैं ग्रेट कर रही हूँ कोफ्ताज बनाने के लिए मैंने पनीर ग्रेट किया है आलू लिया है उसमें मैंने थोड़ा चिली फ्लेक्स और काली मिर्च डाली है एंड सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड थोड़ा सा मैं इसमें दो चम्मच मैदा भी डालूँगी ताकि वो अच्छे से बाइंड हो जाए एंड फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें थोड़ा सा नमक भी मैं ऐड करूँगी इसमें हरी मिर्ची या हरा धनिया भी डाला जा सकता है लेकिन मैंने अभी सिर्फ हरा मिर्ची डाली है क्योंकि धनिया अवेलेबल ही नहीं था लॉकडाउन की वजह से कुछ कुछ सब्जियाँ नहीं भी मिल पाती एंड साइड में मेरा मसाला भी तैयार हो रहा है जिसमें मैंने काजू प्याज और फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं एंड अब मैं इसके कोफ्ताज बनाऊंगी एंड साथ ही मैं कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है एंड ये हमारा मसाला है जिसमें प्याज काजू अदरक मिर्ची और टमाटर है ये मैंने सारे कोफ्ताज बना के रख लिए हैं और और कुछ कोफ्ता कढ़ाई में फ्राई हो रहे हैं इनको बड़े हल्के हाथों से हमें फ्राई करना है देखिए फर्स्ट बैच ऑफ कोफ्ता निकल आया है एंड कितने अच्छे क्रिस्पी कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं एंड मैंने ग्रेवी की तैयारी भी साइड में कर ली है अब जल्दी से सब्जी बन जाएगी मसाला जैसे ही ठंडा हो गया था मैंने इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बनाकर रख लिया है एक फाइन स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है जब तक बाकी के कोफ्ते तैयार हो रहे हैं मैंने ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर दिया है एंड ग्रेवी ग्रेवी के लिए मैं बस दो ही गरम मसाले ले रही हूँ दालचीनी और छोटी इलायची एंड वो मैंने तेल में डाल दिया है एंड ये सेम कढ़ाई है जिसमें मैंने आ, मसाला बनाया था और इसमें मैं अब थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी एंड जैसे ही हमारा जीरा क्रैकल हो जाएगा और जो भी मैंने प्याज टमाटर और लहसुन अदरक मिर्ची वाला पेस्ट बनाया है जिसको ग्राइंड कर कर रखा है मैंने वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये हमारी ग्रेवी है और मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से पकाना शुरू करूँगी ग्रेवी को आपको धीमी आंच पर लगातार चलाते रहना है नहीं तो फिर ये लगने लगती है इसलिए आप धीमी आंच पर चलाएं जैसे ही थोड़ा सा ग्रेवी पक जाए फिर इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे जैसे हल्दी पाउडर धनिया पाउडर रेड चिल्ली पाउडर एंड थोड़ा सा मैं इसमें होममेड गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ही ऐड करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं एंड फिर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे ही मसाला पक जाएगा हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे एंड जितने भी कंसिस्टेंसी आप रखना चाहते हैं उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा पान ग्रेवी भी नहीं रखें पतली और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं क्योंकि इसमें हम अभी कोफ्ता ऐड करेंगे एंड लगभग ग्रेवी बनकर तैयार है कोफ्ता भी तैयार है एंड मैंने मलाई बाहर निकाल के रखी है अब मलाई कोफ्ता में मलाई ऐड करेंगे एंड ग्रेवी लगभग तैयार हो गई है बॉयल आ गया है चलिए हम इसमें अब मलाई ऐड कर रहे हैं मलाई इसमें मैं लगभग तीन चार चम्मच ऐड कर रही हूँ क्योंकि नाम ही मलाई कोफ्ता है मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड थोड़ी देर हम पकाएंगे ज़्यादा मलाई डालने के बाद हमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है बस एक बार तो हल्का सा बॉईल आ जाए एंड ये सब्जी काफ़ी हैवी होती है इसे आप नान 
یا پراٹھا یا روٹی رومالی روٹی کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اینڈ اب لاسٹ میں میں اس میں کوفتہ ایڈ کر رہی ہوں سارے کوفتے میں نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں اینڈ آپ جب بھی سبزی کو سرو کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کوفتہ ایڈ کر دیں اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں تو کوفتے بہت زیادہ سوگی نہیں ہوں گے اینڈ بہت ہی اچھے سافٹ کوفتہ کری بن کر تیار ہو گئی ہے اینڈ اس میں میں نے تھوڑا دھنیا ڈالا ہے فائنلی اب میں اس کی ایک پکچر لے لوں گی ٹک ٹاک پہ ڈالنے کے لیے جو کہ ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے اینڈ فائنلی ہماری سبزی بن کر تیار ہے میں ڈنر کے لیے سرو کر رہی ہوں سبزی کو اینڈ بہت اچھی سبزی بنی ہے اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اینڈ آپ لوگ بھی ایسی ٹیسٹی ٹیسٹی ریسیپیز بنا کر دیکھیں گے اینڈ آپ بھی بتائیں کہ آپ نے کیا بنایا ہے اچھا گھر پہ اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوں اینڈ میں آپ سب لوگوں کو ملوں گی اپنے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے اینڈ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ پلیز لائک دس ویڈیو بائے